హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఈ వీడియోలో అయితే మా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ మా గరాజ్ అయితే ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ అండి అక్కడ చాలా వర్క్ జరుగుతుంది అందుకే కొంచెం మెస్సీగా కనిపిస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక చికెన్ కర్రీ అండ్ బగర్ రైస్ సేమే కదా నీకు ఓపిక ఉంది అంటే మటన్ పలావ్ చేసుకుందాం నాకు ఏదైనా పర్వాలేదు అవునా సేఫెస్ట్ గా రెండు చేయమని చెప్తావా ఏంటి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ తెచ్చుకుంటున్నాను కదా సో ఐ కెన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం చికెన్ హోల్ చికెన్ చికెన్ లివర్ గోట్ చికెన్ లివర్ కూడా తెచ్చావా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారా మా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ కూడా ఎంత బిజీగా ఉందో ఏదో హాలిడే హాలిడే అనుకుంటాం కానీ ఆ రోజు చాలా బిజీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా స్టా అంటే కొంచెం ఫ్రీ అయిపోగానే ఇంకా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాము కొంచెం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్ తినాలి కదా సో దానికి రెడీ అవుతాం అనమాట బేసిక్గా నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసేస్తాను ఒకసారి బట్ ఫ్రైడే రోజు మాత్రం వీళ్ళైతే కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట అది కూడా ఈ బత్య ఎందుకంటే వీక్ అంతా చేసింది వీక్ డేస్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ అన్నా పెంచుకుందాం అని చెప్పి చేస్తున్నాను అనమాట ఫుడ్లో ఎలాగో మార్పు అవట్లేదు ఈ మధ్య అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే మేము ఫస్ట్ వెళ్ళి నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాము అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ హంచ్ పెప్పిని కూడా పిక్ చేసుకున్నాము ఇక చూసారా స్కూల్ నుంచి రాగానే వాటికి ఎంత ఆనందమో అనమాట ఏవైనా అక్కడ స్కూల్లో ఏమైనా చేస్తే అవి నాకు చూపించటం అంటే మేబీ వాళ్ళ నాన్న అంత ఎగ్జైట్ అవ్వడో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఒకవేళ నేను నేను తన అంటే స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా ఇంటికి వచ్చాకైనా సరే అవి తీసుకొచ్చి నాకు చూపించాల్సిందే అనమాట అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే ఈరోజు ఫోటో డే అనమాట నేను మంచిగా హంచ్ బేబీకి ఎర్లీ మార్నింగ్ జాకెట్ అదంతా వేసి మంచిగా రెడీ చేసి పంపాను బట్ వెళ్ళిన తర్వాత జాకెట్ అదంతా తీసేసినట్టున్నాడు సో నార్మల్ గానే తీసారు ఫొటోస్ అయితే మాత్రం అండ్ లాస్ట్ టైం అయితే ఇంకా చాలా ఫొటోస్ తీసారు ఈసారి అన్ని క్లిప్స్ ఏం రాలేదు మేబీ హంచ్ అంత సపోర్ట్ చేయలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఒక టూ త్రీ పంపారు కదా అందులో మనకి ఏమైనా నచ్చితే ప్రింట్ చేయించుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే హంచ్కి స్కూల్ నుంచి రాగానే ఫుడ్ ఫుడ్ కూర్చోబెట్టేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ ఫుడ్ పెట్టే ఆ తర్వాత ఏ ఆటలు అయినా కూడా బట్ ఫ్రైడే రోజు మాత్రం కొంచెం హాలిడే కాబట్టి కొంచెం స్లోగానే జరుగుతూ ఉంటాయి పనులన్నీ కూడా పింక్ సరే ఫిష్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ బర్డ్ ఎక్కడ ఉంది బర్డ్ 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 అక్కడ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ బర్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఏ 
చెప్పు హాలిడేస్ మనం తర్వాత చదువుకుందాం ఓకేనా ఈ బుక్ కనిపించగా చాలా రోజులు అయిపోతుంది అనమాట తనే అక్కడ కనిపిస్తే తీసుకొచ్చాడు సో అసలు ఏం గుర్తున్నాయా అనుకున్నాను మొత్తానికి అయితే మొత్తం చాలానే గుర్తున్నాయి అన్ని కూడా బాగానే గుర్తుపడుతున్నాడు సో పర్లేదు అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇంక ఇక్కడ నేను కుకింగ్ అది స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట కాసేపు ఇంకా చాలాసేపు కూర్చున్నాము ఆ బుక్ అంతా కూడా చదివేసాం అనమాట ఇక్కడ హన్స్ పేపీకి అయితే వెనక్కి కనిపిస్తుంది కదా వెనక్కి పప్పం వాళ్ళ నాన్న పాటరీ ట్రైనింగ్లు రకరకాల పనులన్నీ చేస్తున్నాడు అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను కుకింగ్ అది స్టార్ట్ చేశాను హన్స్ అది కూడా నాకు ఈరోజు కుదరలేదు ముందే కుక్ చేయడానికి అయితే సో తను వచ్చాక ఇంకా కుక్ చేస్తున్నాను జీన్స్ వేసుకున్నావా నీకు ఇష్టమా జీన్స్ అంటే అరే ఇప్పుడు ఎందుకు లేదా చూడాడు చెక్ చేసుకున్నా హన్షు గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ సే గుడ్ జాబ్ సే గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు చూస్తా ఓకే చాలా రోజుల తర్వాత కట్ చేస్తున్నావు బా ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు ఇన్నాళ్ళగా అమ్మ ఏందమ్మా చూపి నాకు చూపివా క్యాట్ క్యాట్ చూపివా నాకు ఏది క్యాట్ ఏది క్యాట్ ఏది సో అది ఈరోజు అయితే నేను హంచ్ పెబ్బికి డిన్నర్ కి ఉప్మా చేస్తున్నాను అండ్ ఈ లోపు వాళ్ళ నాన్న అయితే మాత్రం మంచిగా హంచ్ ని రెడీ చేశాడు అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ వచ్చి అంటే రెడీ అంటే బాత్ అది చేసి ఉంచాడు అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ వచ్చి హంచ్ పెబ్బి హంచ్ అంటున్నాను సతీష్ నాకు ఆ చికెన్ అది కూడా కట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అండ్ నేనైతే తనకి ఈ రోజు ఉప్మా చేశా అనమాట మామూలుగా అయితే ఉప్మా ఏం చేయను ఏదో ఒక రైస్ ఐటమ్ చేసేదాన్ని మేము కూడా చికెన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మంచిగా చికెన్ వేసి పెట్టేసేదాన్ని అనమాట కాకపోతే హంచ్ కి కొంచెం లోపల టీత్ వస్తున్నాయి కొత్తవి కొత్త వస్తున్నాయి అనమాట సో అందుకని చెప్పి తనకు పెయిన్ ఉంటుండే నాకు అసలు అర్థం కాలేదు కొంచెం తినట్లేదు అనమాట వన్ ఆర్ టూ డేస్ గా మళ్ళీ కొంచెం ఏమన్నా జలుపు చేసింది సో జలుపు వల్ల ఏమో అట్లా అనుకున్నాను కాకపోతే తర్వాత అర్థమైంది అనమాట తనకి కొంచెం వన్ ఆర్ టూ డేస్ డయేరియా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండే సో తర్వాత మా ఫ్రెండ్ తో చెప్తే మా ఫ్రెండ్ అంది అనమాట ఏమైనా లోపల కొత్తవి ఏమన్నా టీత్ వస్తున్నాయేమో చూసుకో అంటే అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే పాపం కొత్తవి వస్తున్నాయి అందుకే ఇదంతా అని అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట సో అందుకని 
చెప్పి ఇంకా తరక్కు వచ్చాం ఏమైనా మెత్తగా ఉండే ఫుడ్స్ చేస్తా ఉన్నాను సో ఆ రెండు రోజులు అసలు అన్నం పెడితే ఒకసారి అంటే నవ్వడానికి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అంత తెలియని కూడా తెలియదు కదా సో అసలు ఏం తెలియదు అనమాట సో అందుకని ఇంకా కొంచెం మెత్తగా ఉండేవి కొంచెం చల్లగా ఉండేవి అట్లాంటివి చేస్తా ఉన్నాను రైస్ అయితే ఎంత కాదన్నా కొంచెం నవ్వలాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అదైతే మాత్రం అసలు టచ్ చేయనివ్వట్లేదు అనమాట బట్ ఏదో ఒకటి అన్న తింటే మనం కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటాం కాబట్టి ఇంకో ఉప్మా ట్రై చేశాను అది కూడా నాకు అంత నమ్మకం లేదు బట్ కొంచెం అన్న ట్రై తిన్నాడు ఫుల్గా కాదులే కానీ కొంచెం అన్న తిన్నాడు అనమాట సో ఏదో కొంచెం అన్న పడితే ఇంకా హ్యాపీగా పడుకుంటాడు కదా సో అందుకని చెప్పి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ చికెన్ అదంతా కూడా మ్యారినేట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఫస్ట్ కర్రీ అది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అండ్ అలానే ఈరోజు నేను లివర్ ఫ్రై అది కూడా చేసుకుంటున్నాను నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇందాక బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు మా ఇద్దరు డిస్కషన్ వినే ఉంటారు కదా తనేమో చికెన్ అను బగారా రైస్ చేసుకుందాం అని చెప్పి నేనేమో మటన్ పలావ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అప్పుడు ఫైనల్ గా నేను మటన్ పలావ్ చేసుకోవడానికి ఒప్పించాను కదా ఇప్పుడు చూసారా చివరికి ఏం చేస్తున్నాను చికెన్ అను బగారా రైస్ చేస్తాను సో సతీష్ కైతే మాత్రం మోస్ట్లీ ఇదే ఫేవరెట్ అనమాట బట్ నేను ఎప్పుడు ఒకటే అయితే మాత్రం చాలా వరకు తినలేను సో అందుకని చెప్పి మటన్ పలావ్ చేసుకుందాం ఈసారి అన్నాను కాకపోతే తనకి ఇదే కావాలంట నాకు చికెన్ అను మటన్ పలావ్ చేయించి సారీ చికెన్ అను బగర్ రైస్ మీద ఉంది అని చెప్పాడు సో అందుకని చెప్పి ఇంకా అదే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మొత్తానికి అయితే మాత్రం సో సతీష్ అయితే మాత్రం హంచికి అస్సలు ఫీట్ చేసేవాడు కాదు అంతకు ముందు అయితే మాత్రం ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా ట్రై చేసినా కూడా నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా టేక్ కేర్కి వెళ్ళిన స్టార్టింగ్ లో బాగా సిక్ అయ్యేవాడు అనమాట సో చాలా ఓపిక్ కావాలి దగ్గర దగ్గర టూ అవర్స్ పైర్ పట్టేది అనమాట పెట్టడానికి సో అట్లా సతీష్ అయితే తన వల్ల అయితే అసలు అయ్యేది కాదు ఎక్కడ తను సరిగ్గా పెట్టడు అని చెప్పి నేనే నేను కూడా అసలు పెట్టనిచ్చేదాన్ని కదా నేనే పెట్టేదాన్ని బట్ ఈ మధ్య ఎప్పుడు ఒకసారి పెట్టాడు అనమాట సతీష్ అంటే నాకు అసలు ఏదో కుదరకపోతే మెయిన్ గా ఇంకా నేను మీకు వీడియో కూడా షేర్ చేశాను కదా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను కదా అప్పుడే అనుకుంటా సో అప్పుడు పెట్టినప్పుడు బాగానే తినేసరికి ఇంకా అప్పటి నుంచి సతీష్ కూడా అప్పుడు ఫీట్ చేస్తా ఉంటాడు హంచ్కి ఈ మధ్య అది కూడా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో అది చికెన్ కర్రీ అయిపోయింది అండ్ అలానే బగార్ రైస్ కూడా కుక్కర్ లో పెట్టేశాను కదా అది ఒక కంప్లీట్ అయిపోతానే ఉంటది ఇంకా నాకు ఇంకా ఇక్కడ లివర్ ఒక్కటి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా అనమాట మళ్ళీ ఇది ఫ్రీజర్ లో పెట్టాను అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తానో తెలియదు సో అందుకే ముందే చేసేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను నేనైతే మాత్రం లివర్ కర్రీకి పెద్ద ఫ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు బాగా నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట సో మీలో కూడా ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా అన్నది అయితే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సతీష్ పెద్దగా అంతగా నచ్చదు అనమాట సో అందుకని చెప్పి మంచిగా నేను ఒక్కదాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ అదే చేసుకుంటున్నాను కొంచెం చికెన్ కర్రీలో వేసేసి చేసుకుంటాను అనమాట మనకి ఇండియాలో అయితే కలిపేసి వస్తుంది కదా చికెన్ లోనే బట్ ఇక్కడ అయితే మాత్రం లివర్ లివర్ పీసెస్ మాత్రం అసలు ఉండవు అనమాట సో అందుకని చెప్పి కొంచెం ఆ స్టైల్ లో ఉంటుంది అని చెప్పి కర్రీలో కూడా వేసుకున్నాను అండ్ మొత్తం వేస్తే సతీష్ కంత నచ్చదు కాబట్టి మిగతా అది నేను విడిగా చేసుకున్నాను కొంచెం ఫ్రై లాగా అట్లా హంచ్ బేబీ ఏమే ఏమే పట్టి చూపించినాం పట్టి చూపించినాం ఏమే కాల్ కబ్బు అయిందంట కాల్ కబ్బు అయిందా ఎక్కడ 
అబ్బో అయిందంట ప్యాంట్ వద్దంట బుడ్డి తల్లి బుజ్జి తల్లి గుడ్ నైట్ చెప్పు నాన్న తల్లి గుడ్ నైట్ నాన్న కుబ్బా పెడతావా కుబ్బా పెట్టు నాన్న పెట్టద్దు అని చెప్పా నాకు ఎప్పటి నుంచి పెట్టవుగా ఓకే ఓకే ఎక్కడ రాస్తాడా నాన్న నీకు కోల్డ్ ఉంది ఫ్రెష్ హాంచ్ బేబీ ఫ్రెష్ హాంచ్ బేబీ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గుడ్ నైట్ నాకు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఏందమ్మా మమ్మీ గుడ్ నైట్ లవ్ యూ ఏందమ్మా సరే బడుకో బాయ్ హన్షులు గుడ్ నైట్ ఫ్లైంగ్ కిస్ ఇవ్వు లవ్ యూ లవ్ యూ సో అది అలా నా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి హంచ్ పేపీ పనులన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి అనమాట మీకు చూస్తూనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా నేను కుకింగ్ మాత్రమే చేశాను మిగతా హంచ్ పనులన్నీ కూడా సతీష చూసుకున్నాడు ముందు రాగానే ఒకసారి బాత్ చేయించాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫుడ్ పెట్టాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పప్పు అదేదో పడేసుకున్నాడట లాస్ట్ జ్యూస్ అది కూడా పడతాడు అనమాట ఆ బాత్ జ్యూస్ తాగిస్తున్నప్పుడు అంత పడేసుకున్నాడని చెప్పి మళ్ళీ తీసుకెళ్లి బాత్ చేయించాడు అనమాట ఈ మధ్య మా సతీష్ కూడా బాగానే చాలా ఓపిక పెరిగిందనే చెప్పారు అండ్ నేనైతే మాత్రం ఫుడ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసి అండ్ అలానే కొంచెం కిచెన్ అది కూడా కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకున్నాను బాగా డీప్ క్లీనింగ్ అని చెప్పాను కానీ బట్ కొంచెం అయితే చేసేసుకున్నా అనమాట అన్ని ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టేసుకున్నాను సో చూడటానికి కొంచెం మంచిగానే ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ మా ఫుడ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట మంచిగా టీవీ చూసుకుంటే నిదానంగా తిందాం అని చెప్పి ప్లేట్స్ మీకేంటి లివరా చికెన్ చికెన్ వేయలే ఫస్ట్ చికెన్ లో కూడా లివర్ వేసుకున్నా కొంచెం అవునా గ్రేవీతో బాగుంటదేమో అని చాలీ సో అది మంచిగా ఫుడ్ అంతా కూడా అంటే మనం ఏమైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అన్నీ కూడా తెచ్చుకొని అక్కడ పెట్టుకొని ఇంకా ఏదో ఒకటి మూవీ చూసుకుంటా స్లోగా తినొచ్చు అనమాట ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ లేవాల్సిన పని ఉండదు కదా అందుకని ముందే అక్కడ తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాము సో సతీష్ అదే అంటున్నాడు అనమాట ఇంట్లో ఎన్ని డైనింగ్ టేబుల్స్ ఉన్నా కింద కూర్చొని తినాల్సిందే అని చెప్పి మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ పర్లేదు డైనింగ్ టేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు అక్కడ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా మెయిన్ది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇవి కాకుండా నేను ఆల్రెడీ ఇంకోటి కొందామని ప్లానింగ్ లో ఉన్నాను సో ఎన్ని కొన్నా కూడా మాకైతే మాత్రం కింద కూర్చొని తింటేనే బాగున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారా హంచు పప్పుని ఇందాక పడుకోబెట్టాం కదా మళ్ళీ వచ్చేసాడు అనమాట మామూలుగా అయితే ఇంకోసారి తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టానంటే నిద్రపోతాడు చాలా వరకు అయితే మాత్రం అసలు రాడు ఎప్పుడో రేర్ గా వస్తా ఉంటాడు అనమాట ఇట్లా బయటికి మళ్ళీ ఇంకోసారి పడుకోబెట్టిన తర్వాత బట్ ఈ రోజుకైతే వదిలేసాము అంటే ఎక్కువసేపు కాదు మనం తినేంత వరకు చోక తన కూడా టీవీ చూస్తాడులే అని వదిలేసాం అనమాట తర్వాత తన్ని పడుకోబెట్టాం అండ్ ఆ తర్వాత మేము కూడా పడుకొని ఏదో కొంచెంసేపు టీవీ చూసి పడుకున్నాము సో ఇది మోస్ట్లీ మా ఫ్రైడేస్ అయితే మాత్రం ఇలానే ఉంటుంది సో నా వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ and subscribe thanks for watching see you next vlog bye bye